de borracha quente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração Começando o Raio X Garage número 112, sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o portal High Speed, para a High Speed TV. Muita coisa legal no programa de hoje, passamos um calor nesse final de semana, mas já lembrando, curtir as nossas fanpages, acessar nosso portal, né? isso sempre nos ajuda, mas vamos começar agradecendo nossos pilotos High Speed rapidinho, primeira mão no kart, temos o Kleber Electric, e o ex o Bortolati na fórmula no brasileiro de turismo temos o Fernando Cross na fórmula 1600 temos o Ricardo Hag e o Marcos Pimentel na fórmula V temos o Cristiano Denardi e também temos o César Alberto Otazu na Old Stock temos o Rodrigo Elal e o Rafael Lopes. Na Sprint Race temos o Gabriel Lusquinhos e o Nuno Pagliato. No Marcas temos o Ale Pepe, o Ale Seda, o Francisco Júnior, o Giovanni Almeida o João Moraes e o Thiago Roque. No tu, Endurance, né? Temos o Fernando Fortes, o Emílio Padron e o Rob Pérez. Sempre lembrando, curta as fanpages, acesse o site deles e saiba tudo o que acontece na vida dos pilotos high speed. Isso ajuda bastante, né? Mas vamos dar uma olhada o que teremos no programa de hoje. Vamos aí. No programa de hoje, Fórmula 1600, Classic Cup, Brasileiro de Turismo 1600, Sprint Race Brasil e Endurance Dopamina. Fique agora com o programa Raio X Garage. Muita coisa legal no programa de hoje. E vamos começar pelas baratinhas lá pelas, pela Fórmula 1600. Mandar um abraço para o Marcos Pimentel e para o Ricardo Hag. E lógico, todos os pilotos lá. Vamos dar uma olhada como é que foi as duas corridas e tudo que aconteceu lá. Vamos aí. Olá galera do portal High Speed, estamos aqui em Mojiguaçu para acompanhar mais uma etapa da Fórmula 1600. Com um grid recheado, a categoria vai para duas corridas e você confere os melhores momentos das disputas a partir de agora. Galera, grid de largada, corrida 1 da Fórmula 1600, aqui ao meu lado o piloto High Speed Ricardo Hag. Ricardo, quero que você fale para a gente aí a expectativa para essa primeira corrida aí, como é que está o carro, o tempo? Tempo bastante quente, né? Mas a pista é sensacional, a pista está bem, tá bem limpa, está boa E o grid está maravilhoso, né? são 21 carros Então essa primeira curva à esquerda ela é bastante técnica E a gente vai chegar bem rápido lá embaixo Então a estratégia para a largada é ser agressivo Mas ao mesmo tempo pensar na corrida que é longa né? Então é passar bem na primeira curva E aí vir vim buscando o melhor resultado Tá certo, são duas corridas E o resultado agora influencia na largada da segunda Falou uma corrida que tem que ser pensada, mas também não pode querer ficar muito para trás. Sem dúvida. É, a segunda corrida é definida pela chegada da primeira. Os dez primeiros têm uma inversão. Então, se der chance para ir para frente, puxa, é o melhor. Se não chegar entre os dez, mais para décimo, é bom também, porque larga na pole. Mas eu tenho que marcar meus adversários da categoria, porque a vitória é o que importa. né? Então, é, primeira vitória. Depois, se, se acontecer alguma coisa, aí a gente pensa na segunda, na segunda bateria. Mas a, a minha visão agora é buscar a vitória nessa primeira. Tá certo. Boa sorte, então, na corrida aí. Tudo de bom, Ricardo. Obrigado, Galera, aqui é o meu lado, Emílio Padrão, largando da terceira colocação na primeira corrida da Fórmula 1600. Padrão, expectativa para essa disputa, grid cheio aqui em Velocitar. 
É, bom, infelizmente a gente não conseguiu, o carro piorou dos treinos para tomada, mas conseguimos mexer aí, acho que agora vai estar tá bom para a corrida, aí vamos para cima aí, se Deus quiser vai dar tudo certo aí. Tá certo, então boa sorte na corrida aí, cuidado lá na curva 1, a galera lá de trás está vindo que está vindo quente, hein? É, essa curva aí vem todo mundo junto, tem que se livrar dela rapidinho. É, é isso aí, <risos> Emílio Padão aqui no portal High Speed Brasil. Fórmula 1600, Alberto Catucci venceu a primeira corrida da Fórmula 1600 no Velocitá. O piloto, que tem passagens pela extinta Fórmula Truck, é parceiro de Marco Valle e bateu Bruno Leme por apenas 0,245 milésimos. Marco Pimentel terminou a prova na terceira colocação, seguido por Eduardo Dias. O grupo dos cinco primeiros ainda contou com Emílio Padron, que tem como companheiro Renan Guerra. O piloto High Speed Ricardo Hag ficou na quinta posição da Light. Na segunda bateria, a vitória foi de Renan Guerra, que deixou o Bruno Leme mais uma vez com a segunda colocação. Eduardo Dias completou a corrida no terceiro posto, enquanto Marcos Pimentel ficou com a quarta posição. A lista dos cinco melhores foi completada por Cláudio Daniel. Hag foi o segundo na Light. Essa foi a Fórmula 1600. Galera, aqui ao meu lado, Alberto Catucci, vencedor da primeira corrida da Fórmula 1600. Parabéns pela vitória, Alberto. Queria que você falasse como que foi esse trabalho, que não foi fácil. Obrigado. É, não foi fácil. Minha, meu primeiro contato com a pista e o segundo contato com o carro foi agora sexta-feira. É, um treino antes da, da tomada de tempo. Então, dei 10 voltinhas, foi para a tomada, o carro estava muito bom. Quero agradecer a toda a equipe do Bruno Leme, que ele também competiu, acabou chegando em segundo disputando, indo para a primeira, então foi bem bacana. É, quero agradecer o meu companheiro de equipe, Marco Vale, pelo convite. Ele também foi super bem na outra corrida, aí, chegou em sexto. E é isso, é, trabalhamos um pouquinho no carro, mexeu algumas coisas. É, foi mais adaptação com a pista e com o carro e graças a Deus deu tudo certo aí. 
E eu quero agradecer a categoria, bem bacana, é, toda a organização, o Velocitá, maravilhoso esse autódromo, tudo, tudo muito bacana. Parabéns pela vitória e sucesso na categoria. Valeu, obrigado. Galera, aqui ao meu lado o Ricardo Hag, um quinto lugar e um segundo na categoria Light. Queria que você resumisse o final de semana. Final de semana consistente, o carro estava bom. Estava virando bem, na primeira corrida eu cometi um erro, como eu corri na sprint e também na Fórmula 1600, na hora que eu larguei eu achei que eu estava de sprint, mas eu estava de Fórmula, aí freio, perdi o ponto da freada, acabei me atrapalhando um pouco, caí lá para o fim do grid, mas ainda deu um quinto lugar, e a segunda correu tudo bem, uma corrida também bastante consistente, consegui avançar, terminar em segundo, saldo do final de semana muito positivo, pista sensacional, clima sensacional, então pô, não tenho o que reclamar não. Tá ótimo. Tá certo. Parabéns pelos resultados e sucesso na sequência da temporada. Muito obrigado, sucesso, abraço a vocês. Galera, aqui ao meu lado Marcos Pimentel, piloto da Fórmula 1600. Marcos, queria que você resumisse o seu domingo aqui em Velocitar, um bom desempenho na categoria e com bons resultados. Fala pra gente como foi a disputa. Ah, foi bem interessante, a gente largou em quinto, depois de uma classificação bem quente aí, que foi no sábado, lá por uma, uma e meia da tarde, né? Então a gente conseguiu largar bem, conseguimos aí passar dois, dois adversários e aí a gente chegou aí em terceiro, conseguindo aí mais um pódio mais, mais forte aí. Então é isso aí, foi bem interessante. E aí na segunda corrida não teve grid invertido dessa vez, nessa prova extra. E, e aí a gente manteve ali o terceiro lugar logo no começo, mas aí o pessoal de trás... Mais forte entrou, muito quente também, começamos a perder um pouco de rendimento e chegamos aí em quarto lugar. Mas tá bom. É, são dois grandes resultados aqui em Velocitar. E agora para a sequência da temporada, esperado Marcos? É, a gente tem mais uma etapa aí pelo Campeonato Paulista, né, Interlagos. É, tem uma indecisão aí com relação à, à nona etapa, mas temos aí para dezembro a última etapa do campeonato para vir firme e forte aí. Tá certo. Então parabéns pelos resultados e sucesso na próxima etapa. Valeu, obrigado. Vamos junto aí. Galera, aqui ao meu lado, Igor Costa, vencedor das duas corridas na 1600 Light. Primeiramente, parabéns pelos resultados, duas grandes vitórias. Queria que você falasse pra gente desse desempenho nessa tarde aqui em Velocitar. Bom, primeiramente, o autódromo é fantástico, a primeira prova que eu faço aqui. A corrida foi muito bacana, muito disputada. É uma prova extra campeonato para a categoria, então acho que estava todo mundo mais relaxado e pôde aproveitar bastante o evento. E esse período de interrupção do Paulista foi bom para a gente manter o ritmo de corrida, manter o ritmo de prova. Levei as duas vitórias, graças a Deus, a pole position também. E vamos agora em busca do Paulista nas finais para tentar o título. Parabéns pelo sucesso e que continue assim até o final do ano. Obrigado, valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Com um grande destaque para o piloto Igor Costa, a Fórmula 1600 teve mais uma disputa. Dessa vez, aqui no Autódromo de Velocitar. O piloto High Speed Ricardo Hag conquistou um quinto lugar após rodar na primeira corrida e ficou em segundo, na segunda disputa na categoria Light. A Fórmula 1600 volta a se reunir agora, mas com o Interlagos fechado, o calendário ainda é desconhecido. De Velocitar, Matheus Furlan para o portal High Speed Brasil.
muita disputa, muito pega, entrevista lá com o Ricardo Hag, falando também um pouco do teste dele lá na Sprint Race, que daqui a pouco teremos aqui no programa. Mas já vamos lá para a Classic Cup, tivemos dois pilotos high speed, tanto o Giovanni Almeida quanto o Ale Pepe participando, o Giovanni teve um problema no sábado à tarde, não conseguiu largar no domingo, mas vamos ver o que, que o piloto high speed Ale Pepe fez aí, vai aí. Fala galera, sou eu, Pedro Rodrigo, aqui direto do Velocitar por o portal High Speed para High Speed TV e vamos curtir agora uma corrida de carros antigos aqui para vocês, várias categorias e vamos dar uma olhada. Class Cup, pela Class Cup, categoria que leva as pistas dos carros que marcaram a época tanto nas pistas quanto nas ruas do país. A vitória da primeira bateria ficou com Denísio Casarini e foi seguido por Caio Lacerda e Humberto Guerra Júnior terminou em terceiro, ficando logo à frente de Marcelo Fortes. Silvio Zambelo completou o top 5. Já na segunda prova da Classe Cup, teve vitória de Humberto Guerra Júnior, que foi seguido por Caio Lacerda, novamente segundo colocado. Marcelo Fortes acabou em terceiro, deixando Luiz Finotti, parceiro de Cláudio Cordeiro, na quarta posição. Antônio Chamel completou o grupo dos cinco melhores. O piloto High Speed Ale Pepe ganhou na TL as duas provas com o Passat 75. Essa foi a Classic Cup no Velocitá. Vai seguir. Fala galera, acabou as duas provas aqui do clássico e nosso piloto High Speed aqui, Pepe, venceu as duas na sua categoria. Primeira experiência no carro antigo. E aí, como é que foi? Na verdade não podia ser melhor. A gente foi minha estreia hoje no Clássicos com o NNF Norte, a LF Competições. A gente ganhou P1 nas duas baterias. O carro foi perfeito, a gente não sabia, esse carro ficou parado um pouquinho, eu comprei esse carro do Arthur. O carro está perfeito, a gente, mas a gente não sabia como esse carro ia reagir. Ele ficou muito tempo parado e reagiu bem. Tá tudo certo, o carro foi bem treinado. Tá tudo certo. E teu parceiro não conseguiu andar, o Giovanni teve uma quebra antes, ele que tinha classificado bem. O que, que aconteceu? É, infelizmente, a... aconteceu algum problema no carro dele. Ele foi, não sei se foi um erro de marcha, alguma coisa que teve. Deu algum problema, infelizmente a gente não tinha motor reserva, ele ficou sem andar. Quebrou o motor, vai ficar para a próxima. Tá certo, próxima prova, dia 21, lá no, no CPA, é isso? Ou tem mais alguma coisa? Não, a próxima prova é lá no CPA, mas eu não vou participar, eu vou estar trabalhando, vou estar fora do Brasil a trabalho, infelizmente. Mas dia 17 ou 18 de dezembro, uma coisa assim, é Interlagos, a última de São Paulo, essa eu vou estar com certeza. É, pode ser que tenha mais uma prova no começo de, de dezembro, né? Mas vamos esperar a federação decidir. Então, mais duas vitórias aqui do piloto High Speed. E aí, ser piloto High Speed dá sorte? Dá sorte, tô feliz da vida. Vem você também ser piloto High Speed. Valeu, galera. Vamos aí ver mais um pouquinho de corrida. Galera, aqui é o meu lado do Silvio Zambello. Competiu na Clássicos. Uma tonelada a menos sobre você, porque ele não só competiu, como também trabalhou aqui muito. A gente viu você correndo muito. Primeiro, vamos falar dentro da pista final de semana, quero que você resuma dois, dois troféus, final de semana 
satisfatório na pista. Muito, muito legal. Eu, eu, por coincidência, eu trouxe um mecânico de 35 anos atrás. Quando nós começamos, começamos juntos numa concessionária na Sultã, que hoje não existe mais. E, e, e eu acabei voltando a trabalhar com ele. Ele depois foi trabalhar com o Rubinho, trabalhou com Massa, trabalhou na Itália. Nós nos preparamos bem, o carro, o carro bem preparado, bem competitivo. E, enfim, daí fomos para a nossa categoria, que é uma categoria disputada, é uma categoria que tem aí o Denizio Casarini, tem o... Nossa, me fui o... Chambel, tem o Finotti, tem o Guerrinha, tem o pessoal aí de primeira. E a gente, em um segundo, tinha uns sete carros aí... Gravado num segundo, quer dizer, todo mundo tem chance de ganhar. Categoria está disputada e o Denísio aí, pela amizade que a gente tem, eu, a gente tem uma certa rivalidade, mas uma rivalidade boa, sadia. Saudável, saudável mesmo com o Luiz também. E fomos para a pista e para decidir, né? Na primeira bateria, ele, ele deu uma errada, aí eu fui tentar passar ele, ele trouxe o carro com tudo, fechou a porta e eu acabei rodando. E na outra bateria aconteceu o contrário, né? Ele rodou, eu consegui chegar nele, depois ele tentou me passar, mas num lugar que também estava complicado, daí foi a vez dele, eu tive que permanecer ali no meu, na minha trajetória, acabei pegando ele. Enfim, eu rodei numa, ele na outra tá um a um, mas foi bacana, foi disputada, eu já liguei, já falamos aí, tá tudo em paz. Depois, com o Finote, eu estava numa disputa legal, acirrada também, mas me encavalou a, a segunda marcha na penúltima volta. E aí eu dei mais uma volta com a segunda, só para terminar a corrida, deu o segundo. Deu o primeiro numa, o segundo na outra. É um resultado bom, estou contente, foi muito legal. Tá certo. Agora vamos falar da outra parte do trabalho. Vamos falar da organização do evento. Primeiro eu quero parabenizar pela organização do evento. Pessoal super educado, bem treinado, organizado, que isso é primordial. A gente que costuma trabalhar muito, a gente sabe o quanto isso é importante. Queria que você falasse sobre o trabalho que vocês fizeram aqui em Velocitar, tanto no sábado quanto nesse domingo. Então, é, a gente herda isso, né? Acho que pelo, pela história aí do meu pai, do Automóvel Clube Paulista, eu acompanhei as corridas desde pequeno, trabalhei também bastante com o pai do, do, do Pedro, o Toninho de Souza, enfim, a gente foi pegando uma bagagem. Hoje a gente está fazendo 60 anos de clube e resolvemos organizar bacana. Os outros eventos foram muito bons e a gente está fazendo parte do campeonato de endurance também, que é outra responsabilidade. Nós fizemos um troféu de 60 anos com a marca de todos os campeões, com o nome de todos os campeões, para prestigiar. Eu acho que o automobilismo é isso. A gente tem que prestigiar, tem que escrever história. Vocês também fazem um belo trabalho, aonde vocês registram tudo. Isso é importante, isso traz satisfação. Então, acho que com o nosso trabalho a gente conseguiu reunir uma equipe boa, a equipe do meu clube, mais a equipe aí de vocês, do Dinho... Enfim, tamo, é, é, é encontrar gente boa que trabalha junto e que tem o mesmo pensamento. Isso só faz o evento crescer. Então eu estou muito contente, acho que o resultado foi muito legal desse final de semana. Eu só tenho a agradecer a todo mundo. Tá certo. Parabéns pelo resultado na pista, parabéns pela organização do evento. E sucesso no próximo, que com certeza terá uma próxima. Se Deus quiser, estamos aí, presente aí, vamos para... Para mais uma, para a 34 essa foi a 33 terceira. Eu espero todos vocês. É isso aí. Obrigado. Silvio Zambello aqui no Portal High Speed Brasil. Galera, aqui ao meu lado, Luiz Pinotti, vencedor na segunda corrida do Clássicos Especiais. Quero que você fale desse domingo aqui em Velocitar, primeiro lugar, grande resultado. Não tenho o que falar, o evento é maravilhoso, muito bem organizado e a Classic toda vez vem é muito bem recebida. Então, só tem que agradecer a quem organizou, o Silvio Zambello e toda a turma dele. E agora, é a próxima Sim, corrida. O que, que passa pela cabeça agora? Hoje é festa, champanhe, mas a próxima corrida é logo, logo. Com certeza, vamos estar para a próxima e vamos tentar melhorar o carro. Tá certo, então. Parabéns pela vitória e sucesso. Valeu, brigadão. Muita corrida, muita velocidade, muita ultrapassagens. E acabou aqui a corrida da, dos clássicos e no, na bateria da LS, quem levou as duas foi o piloto High Speed Ale Pepe aí para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o portal High Speed para High Speed TV. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos. Vamos aí para o estúdio. Música
vem aí um dos maiores eventos do automobilismo nacional. Cascavel de Ouro, 50 anos. Mais de 100 pilotos de diversas categorias vão desafiar o traçado cascavelense. Velocidade, emoção, ultrapassagens, troca de pilotos e 100 mil reais em premiação. Uma prova de resistência, jogo de equipe e muita ousadia. Dia 5 de novembro, no Autódromo Silmar Bills. Cascavel de Ouro, 50 anos. Venha fazer parte dessa emoção. Vitória do piloto Ale Pepe na categoria dele, ele com o Passat 75 lá aparecendo, ele que vem para disputar aí o clássico o ano que vem, então vai ser bem legal. Mas vamos pular direto lá para Brasileiro de Turismo 1600 com os pilotos High Speed, tanto o Fernando Júnior quanto o Ale Seda, vamos aí. Fala galera do Portal High Speed e da TV High Speed, sou eu Pedro Rodrigo, direto aqui do Velotitá, interior de São Paulo, muito sol esse final de semana e tivemos duas corridas do Brasileiro de Turismo 1600, vamos dar uma olhada como foram as provas aí. Pista, sei o que quero, velocidade e liberdade É que eu espero, nossa atitude minha Eu nasci todo o meu valor, é como eu busco Minha sede e ser um vencedor Em cima do pote é onde eu quero estar O degrau mais alto é o meu lugar Por mais que possa ser difícil O meu limite é impossível Brasileiro de Turismo 1600 o Campeonato Brasileiro de Turismo 1600 Que realizou sua quarta etapa No interior paulista Cezinha Bonilha venceu a primeira corrida do dia, deixando o Edson do Vale na segunda colocação, enquanto Gustavo Passarelli ficou na terceira. Edson Bueno ficou com a quarta posição logo à frente de Luiz Filgueiras. O piloto High Speed Francisco Júnior foi o segundo na classe B. Já na segunda corrida do Turismo 1600, a disputa na parte da tarde foi vencida por Edson do Vale e venceu com uma margem de 3 segundos 446 em relação a Edson Bueno. Vicente Passarelli terminou a prova na terceira posição, seguido por Pablo Alves. Thiago Klein, companheiro de João Lemos, fechou a lista dos cinco primeiros. O piloto High Speed Ale Seda. Logo na primeira volta foi jogado para fora. Esse foi o Turismo 1600.
Fala galera, eu tô aqui com o Francisco Júnior, o parceiro da ADC, daqui nossos pilotos High Speed E eles fizeram duas provas hoje do Brasileiro de Turismo 1.6 Na primeira tivemos um problema, na segunda outro problema Mas largamos pelo menos na pole na segunda com a inversão do grid, né? Conta o que, que aconteceu nessas corridas é, Na primeira bateria a gente largou de terceiro na nossa categoria e depois a gente conseguiu chegar em segundo, né? Foi uma corrida boa, teve um probleminha ali que um piloto antecipou um pouco a freada, eu encostei na traseira dele, aí tivemos uma deficiência de motor porque a temperatura começou a subir um pouco, furou o radiador, mas conseguimos completar a prova e chegar em segundo, e sexto na geral. Aí na, na prova do Alexandre, entregamos, entreguei o carro para ele, para ele largar em P1, ele largou, ele largou muito bem, fez a primeira, segunda, terceira, quarta curva. Quando chegou no bico de pato, ele tomou uma pancada e aí o carro já acabou, ficou por lá mesmo e a prova dele acabou por ali. Acabou de, meio que destruindo o carro, né? Você tá, vamos ter que reconstruir esse carro. E é um carro que está em desenvolvimento, o Fiat Palio. E estamos vendo aí esse crescimento na categoria. E vou falar, o pessoal da Fiat, tem que começar a ajudar. É o melhor carro Fiat no grid até agora. Se pelo menos a montadora ajudasse, melhoraria um pouco, né? É, o Fiat esse final de semana não correu aqui não. O que correu foi o Corsa, entendeu? Então, e eu nem sei o que aconteceu com o carro, porque o carro ficou lá por, por, por cima mesmo. E agora que acabou as últimas corridas, que vai trazer o carro para o boxe, para a gente saber qual foi o dano, o que aconteceu. Mas na realidade ele tomou a pancada e parou. Mas, na geral, a gente está em segundo no Brasileiro, né? Então, não foi tão ruim, não foi bom, mas... Ainda estamos na disputa, então? Estamos na disputa no Campeonato Brasileiro. A gente está em segundo ainda e tem quatro corridas, duas em Londrina, duas em São Paulo, que são as últimas no Paulista. Aí, vamos ver o que vai acontecer. Estamos na luta ainda. E vai para o Cascavel de Ouro? Já, vamos para o Cascavel de Ouro. Já está confirmado. A equipe Grupo TMC Lantes e Competições, estamos lá em Cascavel de Ouro e vamos brigar lá para aqueles 100 mil. Tá certo, obrigado Francisco. É, ruim, mas vamos ver se melhoramos e vamos ver vamos atrás do título agora. É, a nossa está sempre trabalhando, né? Então quem trabalha um dia, Papai do Céu ajuda. Então estamos aí. Valeu, velho. Obrigado. Francisco Júnior aqui para o Portal High Speed. Galera, câmera lá do César Bonilha, vencedor da primeira corrida na categoria A do Brasileiro de 1.600. Primeiramente, eu quero saber se você está bem, porque para quem acompanha o automobilismo sabe que você sofreu um acidente forte recentemente. Como é que você está? É, hoje faz 57 dias do meu acidente. Há cinco dias o meu médico me liberou para começar a sentar, então eu sentei num carro de corrida já. Tem dor, tal, mas é, vai ser a recuperação está rápida e acredito que já é um preparativo para a prova acima do Petrobras. É o Thiago Sentou no carro, venceu uma disputa muito forte. Como resumir a corrida? Cara, esse campeonato está crescendo e a gente está acreditando nele. Os oito primeiros hoje estavam em seis décimos do classificatório. Então eu fiz a pole e foi muito bom para conseguir garantir a vitória na corrida. Parabéns pelo resultado e bom término de recuperação. Valeu, obrigado aí, bom trabalho para vocês. Valeu, obrigado. Galera, comigo o Edson do Vale, vencedor da segunda corrida na categoria A do Brasileiro 1600. Primeiramente, parabéns pela vitória. Cara, um grande trabalho, uma grande pista, mas também não foi fácil que a rapaziada estava perto. Não, estava, sem dúvida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer demais a minha equipe que me deu um carro excelente. E a... Estou realmente, incrivelmente, é... É... <risos> Os caras não perdoam, tá aqui, ó, os caras não perdoam, lá gravando, vamos lá. Eu tô é fantástico esse, esse evento aqui, essa pista é maravilhosa, eu tô bem feliz mesmo. E de volta para o campeonato, daí isso é ótimo, isso é. é a melhor parte. Maravilha, então parabéns pela vitória e sucesso na sequência da temporada, porque ainda tem corrida pela é, frente. São mais duas etapas, são duas rodadas duplas, né? Uma em Londrina e outra em São Paulo, então, isso é ótimo. A gente se vê por aí, então. Obrigado. Abraço. Galera, agora em dose dupla, Vicente Gustavo Passarelli, vocês conhecem eles do Paulista, de marcas e pilotos, só que nesse final de semana eles correram no Brasileiro 1600 e dois oh. grandes resultados. Um terceiro lugar na primeira corrida, Bom, um segundo lugar. Gustavo, resume a sua corrida. Não foi fácil, muita disputa, muito trabalho. 
Foi suado, foi suado porque nós largamos em quarto, né, o grid invertido e a disputa já veio logo na, na primeira curva, estavam muito muitos próximos carros, é, todo mundo veio atrás, veio junto, a gente... Como a gente está fazendo o Paulista, optamos por vir com o regulamento do Paulista ainda, é, que é um comando é, original, então tem um, é um pouco mais fraco. Acabamos não mexendo também a parte de suspensão de carro, então, mas o carro estava muito bom de chão, de contorno, faltava um pouquinho de motor, então deu trabalho, muito trabalho para segurar os, os adversários na reta e, enfim, foi suado, é o que eu posso dizer, mas muito recompensador, porque superou o que a gente estava esperando que ia conseguir para esse final de semana. Vicente, suado, mas o também Gerson veio um outro Campos, pódio com você também. Resume a sua disputa também. É, meio Cortes. parecida com a do meu irmão. A gente está com o motor um pouco ah, mais Gerson fraco Campos. pelo regulamento. E a gente largou na nona posição. E na primeira volta da primeira Aí, bateria, garoto. já tomei um toque, caí mais para trás ainda. Quem e vim devagar buscando. Hoje, e ah, consegui chegar em terceiro. Novo, então a gente veio para prestigiar e... e? E participar do brasileiro com pretensão de andar GP entre os 10. E um no fim, um terceiro e um segundo, está melhor do que o esperado. Jorge Martelli. Teria a melhor forma de resumir as férias do Paulista, com, do, com dois pódios? É, realmente, para começar as férias, né, a gente tem uma, uma, um período de férias prolongado aí, a princípio até dezembro, e esse foi justamente o principal motivo da gente vir, não ficar parado, é, viemos até para experimentar a pastilha de freio, alguns ajustes de suspensão, e é o que você falou, para começar essas férias, começou já com o pé direito, superou as nossas expectativas, muito bom. Queria só agradecer a todo mundo que torceu, ao pessoal do Marcas, demais equipes, e ao meu pai aí que está superando aí a, as capacidades que a gente tem, enfim, é, muito disso é, é devido a ele, só tenho a agradecer. Agora, entrou de férias, mas até dezembro tem chão, vai para Piracicaba, vai encarar Londrina, mais alguma Brasília, do Brasileiro 1600, a gente está pensando, o foco é o Paulista esse ano, que a gente está liderando, mas está muito embolado. Mas a gente veio tentar algum ajuste diferente, alguma coisa nova. Veio melhor que esperado novamente. E meu irmão falou os parabéns para a equipe. Pro, que é meu irmão, eu e meu etapa. pai, equipe familiar. E o, ao meu pai principalmente. Eu dei uma errada de marcha ali, que na hora eu achei que o motor já tinha ido embora. E o motorzinho aguentou. E outro eu acho que não aguentaria não. Então, senhores, parabéns pelos resultados e sucesso na próxima etapa. Valeu, obrigado. Obrigadão a vocês. Olha. Muita disputa no Brasileiro de Turismo 1.6 e os pilotos High Speed. O Aleceda largou em primeiro na segunda prova e não conseguiu terminar. E já o seu companheiro Francisco Júnior levou o segundo lugar na Corrida 1 na categoria B. E essa foi o Brasileiro de Turismo 1.6. Vamos aí para o estúdio. É Promo Racing. Você que sonha em pilotar um Fórmula, agora é a hora. A F Promo Racing, a maior equipe de Fórmula V, conta hoje com 10 carros e uma equipe de mecânicos de alto nível, comandadas por Wilson Fittipaldi Júnior, e vem dar essa oportunidade a você. Entre em contato com Flávio ou Sérgio e venha fazer parte dessa família. Duas provas com muito calor, muito toque e, lógico, né? O interior, muita velocidade. O piloto High Speed, o nosso querido Fernando Júnior, ficou na segunda posição. E o outro piloto High Speed, Alê Seda, companheiro do Francisco Júnior, largou na pole position na segunda prova, 
mas sofreu um toque que mandou ele lá para os pneus e acabou quase destruindo o Celta que eles estavam usando, né? Esse foi o Brasileiro de Turismo 1600, como vocês puderam ver aí. E vamos direto lá para a Sprint Race. Muita disputa da Sprint Race lá no Velocitá. Vamos aí. Olá, galera do Portal High Speed. Final de semana começando para mais uma etapa da Sprint Race. O autódromo é Velocitá e o tempo está extremamente quente. Você confere a partir de agora os melhores momentos da disputa aqui no Portal High Speed Brasil. Juliano Lossaco vence corrida de estreia da Sprint Race no Velocitá. Com a vitória na corrida de abertura da sexta etapa, realizada no último domingo, após 24 voltas no circuito de 3.438 metros do autódromo do Velocitá no interior paulista, Juliano Lossaco, que compete pela categoria Pro, confirmou o favoritismo e venceu a primeira corrida. Lossaco largou na pole e manteve um ritmo forte, fazendo a melhor volta da prova. Em uma brilhante atuação, o segundo colocado foi João Rosati, que largou da sexta posição. E a terceira no pódio da categoria Pro ficou com o piloto High Speed Gabriel Lusquinhos. Cal Machado garantiu a primeira colocação na GP, seguido por Cássio Cortez e Jorge Garcia. Na segunda corrida, mesmo largando na pole, Lossaco não conseguiu se manter. E ainda houve alguns entreveros durante a prova. Mas a vitória na segunda corrida ficou com Gabriel Lusquinhos. Gabriel Lusquinhos conquistou sua terceira vitória na categoria. João Rosati, que largou da sexta posição, conquistou a segunda posição na corrida. Já Gerson Campos venceu pela quinta vez na Sprint Race na categoria GP. Essa foi a Sprint Race lá no Velocitá. Aqui é o meu lado, Gabriel Lusquinhos, piloto da Sprint Race, terceiro lugar na primeira corrida e a vitória na segunda disputa, Gabriel. Quero que você fale pra gente esse trabalho, muito calor, muita disputa e foi recompensado com dois pódios, entre eles uma vitória. Graças a Deus, é... foi um fim de semana difícil fisicamente, né? acho que para todos os pilotos é uma pista que exige muito, ainda mais nesse calor todo, mas a gente conseguiu fazer boas corridas, boas disputas, é... o Lossaco só agregou a categoria, gente, pra gente piloto, pra nós pilotos também, e eu tô feliz demais, né, são ótimos pontos pro campeonato, é... eu tinha caído na última corrida porque eu, não... eu pontuei pouco, agora pontuei bastante e acho que eu voltei pra briga, né, e a gente tem agora mais duas 
duas etapas até o final, né? E eu vou lutar com os e dentes pra, pra agarrar esse título e vamos pra cima. Final Cup vai ser decidido agora em Londrina. Agora você com a vitória, com o terceiro lugar, entrando na disputa do título também, que traz créditos importantes para a próxima temporada. O que pensar agora, como lutar para conquistar esse título dentro da Sprint Race? Porque tem o título da temporada e tem os mini campeonatos que o Thiago faz, que é uma grande sacada. Sim, ah, a estratégia é somar o máximo de pontos, a gente não pode pensar em uma corrida específica, quero ganhar em todas. A gente tem que ser consciente e somar pontos nas duas corridas, bons pontos, para evoluir no campeonato e brigar pelos títulos da Final Cup e, e da própria temporada de 2017. Parabéns pelos resultados, sucesso agora em Londrina. Valeu, Matheus, valeu pessoal que está acompanhando o canal High Speed. Vamos para a próxima. É isso aí. Galera, aqui ao meu lado o Juliano Lossaco, um cara que é um ícone no automobilismo nacional. Andou de sprint race esse final de semana e venceu a primeira corrida. Juliana, primeiramente parabéns pelo resultado. Quero que você fale da experiência, do trabalho e do resultado conquistado. Não, eu primeiramente preciso agradecer muito o Thiago, o Marques, super amigo. Corremos dois anos de Stock Car junto na mesma equipe. E eu acompanhei esse projeto dele desde o comecinho e nunca tinha tido a oportunidade de andar. E aí a gente estava falando quinta-feira, ele falou, pô, você não foi nada de convidado, você está em São Paulo, eu falei, eu tô... Vem cá, vamos, vem, vem correr aqui em Velotitá, você conhecer o carro, faz a primeira corrida. E aí eu vim, na hora, né? Aceitei e gostei muito, pô. Eu acho que a categoria é nota 10, o cara que sai do kart é, sabe, não, não tem fórmula hoje para andar, acho que é para aprender, puta, é demais o carrinho, super prazeroso em pilotar. E foi bom, deu tudo certo, a gente conseguiu ganhar a corrida aí, né? Achei que foi legal pra caramba. O que, que você pode falar do carro, de, de tudo que você já guiou? Quero que você fale um pouquinho desse carro da Sprint Race que você está conhecendo agora. É um carro que tem um grande motor, pneu slick, um carro que tem um chão muito bom. Fala um pouquinho do carro que você achou. É um carro de corrida. É um carro de corrida. Freia dentro, motor com uma potência boa, faz curva. Eu acho que é um baita carrinho legal. Parabéns pelo resultado. Agora vai ficar a pergunta. A gente tem Londrina e Curitiba. A gente pode ver o Juliano nesse não. final de ano? Como não? Assim, nem daquela coçadinha não, na não, mão. Não, não, não. Essa daí foi só essa mesmo. É, é, como ele me convidou para vir correr, entendeu? E eu vim. E só essa mesmo. Então, porque nem, não era nem para fazer a segunda, não fiz. Tá bom, parabéns pelo resultado. Galera, aqui é o meu lado Jorge Martelli, da categoria GP da Sprint Race. Corre junto com o Cal Machado. Na primeira corrida o Cal venceu, primeira posição, você ficou em segundo, mas são líderes do campeonato. Quero que você resuma o final de semana da dupla aqui em Velocitar. É, a gente veio preocupado, como a maioria dos pilotos aí, o final de semana, uma pista que ninguém conhecia. É, foi a primeira vez. Então, o resultado nosso esse final de semana foi, assim, é, ótimo, para dizer bem a palavra certa. O Cal, meu parceiro, acabou em primeiro. É, na nossa categoria GP e eu acabei em segundo então a gente está líder do campeonato já veio líder do campeonato e com essas duas conquistas aí a gente continua, continua na liderança e vamos lá, bola para frente pensar no campeonato e vamos lá O que esperar para Londrina? Londrina já é uma pista que a gente já correu várias vezes acredito que a gente tem um bom resultado lá também e vamos se preparar aí treinar no simulador e ir para lá e tentar conquistar mais uma canequinha lá. Vamos Nossa, lá. Parabéns então pela vitória e sucesso em Londrina. Valeu, obrigado. Tchau, Valeu, tchau. Galera, aqui é o meu lado Cássio Cortez, disputou a, pro, a categoria GP da Sprint Race aqui em Velocitar. Cara, quero que você fale pra gente do seu final de semana. Final de semana trabalhoso e quente aqui em Velocitar. É, a gente está acostumado a passar calor aqui, na verdade. É, como se diz a música do Rolling Stones, foi um final de semana com emoções misturadas. Né? A gente fez a pole, estava liderando, é, tive problema na largada, tipo, agora não, larguei por fora, perdi muitas posições na largada, que você fica por fora na farofa ali na Uena 2. Caí para terceiro na GP, mas consegui passar o Jorge Garcia, passei o Cal também. E estava com uma vantagem confortável ali em primeiro na GP, acho que sexto ou sétimo na geral. E aí, faltando umas quatro, cinco voltas, eu perdi a segunda marcha. E aí a parte toda de cima aqui... Você começa a perder 5, 6 segundos por volta, porque você faz em terceira ou em primeira, o carro atravessa, enfim. 
acabei perdendo a posição para o Cal, parabéns para ele, venceu, mas para o campeonato, para nós, bastante ruim, porque a gente precisava descontar dele. Então, o segundo lugar sempre é bom, foi gratificante, a pista é fantástica com o sprint aqui, mas ficou aquele gostinho amargo desse probleminha de câmbio aí. E agora o que pensar no trabalho para Londrina, próxima etapa do campeonato? É, Londrina eu ganhei no geral ano passado, uma das coisas mais inacreditáveis que aconteceu no sprint race, eu gosto muito da pista, então se o câmbio e o motor tiverem campeões aí no final de semana inteiro, acho que dá pra gente conseguir um resultado legal. Tá certo, então. Parabéns pela, Valeu. pelo resultado. Obrigado. Valeu. Galera, comigo aqui Gerson Campos, vencedor da corrida da GP, na segunda disputa da Sprint Race. A gente conversou em off ali na escada, falou que estavam mexendo no carro com o câmbio e veio a vitória. Como que foi tudo isso? Olha, foi bem difícil, porque nesse fim de semana a gente trocou motor e câmbio. Então, imagina o, o nível de estresse de aí, né? O carro tinha problema eletrônico, não achavam desde a etapa de Curitiba, achou, trocamos motor e câmbio. É, eu cometi um erro na largada, larguei em primeiro, em vez de estar em segundo, o carro cortou. Perdi muitas posições, mas consegui me recuperando. Segui ali o Martelli, que era o líder da, 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 da GP. E a pista estava muito difícil, muito quente. Ele acabou cometendo um erro. Eu consegui vir um ritmo bom. E aí, beleza, conseguimos ganhar. Tá certo. O que pensar agora? Falei com, com o Cássio. Londrina, etapa que vocês já venceram. Como quer é trabalhar agora? É, o, eu não conheço a pista de Londrina, foi o Cássio que correu ano passado, ganhou, andou muito bem lá. É, então, é uma etapa noturna toda diferente, vamos, vamos para cima aí, treinar bastante no simulador e ver se a gente reduz essa vantagem para eles, que são os nossos é, rivais na GP, o Cal Martelli e o, desculpa, o Cal Machado e o Jorge Martelli. Estavam 57 pontos na nossa frente e continuam 57, então vamos ver se a gente consegue isso aí. Tá certo, então. Parabéns pela Obrigado. vitória e sucesso em Londrina. Valeu, gente. Acelerados, hein? youtube.com barra acelerados, vê tudo lá. Valeu. E assim terminamos mais uma etapa da Sprint Race aqui em Velocitar. Uma grande disputa, sob muito calor, alguns toques e diversas ultrapassagens. Na categoria GP, Cal Machado e Gerson Campos subiram no ponto mais alto do pódio. Na categoria Pro, Juliano Lossaco e Gabriel Lusquinhos garantiram o primeiro lugar. A categoria volta a se reunir agora em Londrina para a disputa final da Final Cup e a penúltima etapa da temporada de 2017. O título ainda está em aberto. Mas vamos aguardar para ver quem realmente conseguirá o título da temporada de 2017 da Sprint Cup. Do Autódromo de Velocitar, Matheus Furlan para o portal High Speed Brasil. É de sonho de pó, o destino de um sol feito eu, perdido em pensamento sobre meu cavalo. Sou caipira, pira, por a nossa senhora de apaz. L200 Triton Sport Tradição e tecnologia Andou, comprou Sprint Race Você quer correr numa categoria nacional Com equipe única, carros iguais Todos os últimos modelos Câmbio sequencial, motor V6 Vem andar na Sprint Race Entre em contato pelo site E fale com o Thiago Marques Na Sprint Race Muita disputa e veterano voltando a competir, vencendo logo na primeira prova, Juliano Lossaco, que nos deu uma entrevista aí muito legal. E também vitória na segunda prova do piloto High Speed, Gabriel Lusquinhos, venceu a prova lá com muita raça, muito legal. Parabéns aí para todo mundo da Sprint Race, parabéns lá também para o Nuno Pagliato, que andou muito esse final de semana. Abraço lá para o Thiago Marques, valeu a confiança aí. E vamos logo para a última categoria nesse especial aqui, que vamos ter agora o Endurance Dopamina, a prova 500 km de São Paulo, fazendo 60 anos. Ela que deu o nome para todo esse evento, todas essas cinco categorias estavam dentro do evento. Foi muito legal, 3 horas e 40 quase de prova no final ali da tarde do sábado. Vamos acompanhar tudo o que aconteceu agora, os melhores momentos lá, agora para vocês.
Olá, galera do Portal High Speed. Estamos aqui em Velocitar, no interior de São Paulo, para acompanhar mais uma etapa do Endurance Dopamina. 500 quilômetros de Velocitar. Muito sol, muito calor. E as emoções dessa disputa você confere a partir de agora, aqui no Portal High Speed Brasil. Galera, aqui é o meu lado, Emílio Padrão, já dentro do carro, expectativa muito forte, muito grande. Você deve estar passando um calor absurdo dentro desse carro, Padrão. É, o calor está bem forte aqui, mas a adrenalina está maior aí. Vamos para frente aí, vamos ver a largada que a gente consegue fazer aí. Terceira posição numa corrida de 500 quilômetros. A gente sabe que a posição de largada não é importante, mas influencia muito. Qual que é a estratégia para essa primeira parte da prova? É, o interessante é não bater, se livrar das batida que acaba sempre tendo, porque que você falou, 500 km demora muito a prova, tem que você ter cabeça também, não adianta ser rápido, tem que ter muita cabeça nessa hora, na hora da ultrapassagem, que rapidinho a gente já chega nos retardatários, então muita, muita cabeça nessa hora. Tá certo, então, boa sorte, padrão, tudo de bom na corrida aí. Valeu, um abraço para todos aí. Galera, aqui ao meu lado, Rob Pérez, protótipo 146, muito quente, muito calor, mas expectativa grande para disputa aqui em Velocitar, Rob. É realmente muito quente, mas, enfim, faz parte. É, cuida muito do motor, freio, câmbio, enfim, porque a corrida é longa e com essa temperatura vai... Vamos ter surpresa. Eu acho que a estratégia correta é levar o carro até o fim, cara. Então vai ter que, vai ter que ir cuidando tudo aí. Tá certo, então. Boa sorte, Robert. Tudo de bom. Muito obrigado. Um abraço a vocês. É um desafio interessantíssimo, me desperta curiosidade também. Quatro horas de desafio, num ritmo forte, como o do Dopamina Endurance. Vamos ver, desde já, iniciativa digna de aplauso dos dois, né? A luz Sem vermelha dúvida. está acesa, veja aí. Já já vai apagar a vermelha, vai estar valendo a quinta e penúltima etapa da temporada 2017. Agora sim, espalha o pelotão na reta de largada do Velotitá. Vem o Carlos SG para manter a primeira posição. Ricardo Maurício por fora, tenta a liderança, Emílio Padrão com o protótipo, MR18 acompanha ali na terceira posição. O Dabana se mantém em quarto, uma largada tranquila até agora. São quatro horas de corrida praticamente. Motivo todo especial para que os pilotos não tentem definir a corrida já na primeira curva. Né? O Carlos SG, como já vem trazendo a reboque, o Ricardinho e Maurício. Os dois já vêm abrindo vantagem em relação... O pelotão que vem do terceiro em diante, já temos ultrapassagem, você viu ali como veio ganhando posição o Carlos Antunes em meio ao pelotão, aí eles vão cumprindo pela primeira vez a curva da mata. Já deixaram para trás a curva da mata, agora o Grampo, que vai trazê-los à reta oposta do autódromo Velotita. É pé embaixo, marcha para cima. Olha só a ribanceira que eles vão descendo até a frenagem, a redução de marcha para o trecho do saca-rolha. Carlos SG vai cumprindo aí, levando a reboque o Porsche GT3R do Ricardo Maurício. Teve Quase. toque ali, Marcelo? Eu acho que não, mas até me encolhi aqui na cabine. <risos> Eles vão passando aqui pertinho da cabine de transmissão. Carlos SG, Ricardo Maurício, que já vem no traçado bem mais aberto, já vem tentando atacar por fora. Se saísse mais lançado ali, poderia se dar bem nesse complemento de primeira volta. O Ricardo Maurício quer pista livre e, na minha opinião, ele vai conseguir já já. Parece ter um ritmo mais forte do protótipo, a JR nesse momento o Ricardo Maurício, primeira volta sendo completada, faltam só 145 o SG cruza a pista, Maurício tentou colocar a frente do Porsche ali no espelho retrovisor do Carlos S bem observado Marcelo Gomes e Faustini curtindo essa liderança de pelotão e aí você vê o Walter Pinheiro carro número 151 do Walter Pinheiro ele é o líder da categoria P3 que é isso Emílio Padrão já vem tomando o caminho dos boxes o Emílio Padrão. Já mandou, quando tem uma bicuda no cone, né? sai da frente, tô passando. O Emílio Padrão pode ficar com o carro parado ali, isso pode ser sintoma de safety car, Marcelo Gomes. É, eu acho que não é um lugar que causa perigo, mas vai ter que tirar esse carro dali fatalmente e pode ser que venha safety sim. Você zicou o trio, Marcelo Gomes, veja aí. Essa é minha sina, sem querer, hein? Ih, olha, acho que estourou um pneu, hein? Dianteiro direito. Dianteiro direito, a carenagem levantou do nada ali, acho que explodiu um não, pneu. O pneu até que está íntegro, Marcelo Gomes. Mas olha como olha lá, é, ó, é a roda. Estourou ó. a suspensão é. ali. 
A roda tá torta, estourou a suspensão mesmo. A suspensão? Rapaz, ali que na descida estranha, da oposta. Hein? Que coisa estranha. Mas isso é pra ter toda a saudade de casa do mundo. Você viu que o Paulo Souza já veio passear na grama aqui, né? Galera, aqui ao meu lado, Emílio Padrão. Aí você se pergunta, por que ele tá tão rápido fora do carro? Emílio, infelizmente, acabou tendo uma quebra. E o que aconteceu? Explica pra gente. Vinha descendo a reta oposta, daqui a pouco eu acho que quebrou a ponta de eixo da roda dianteira à direita. Quando eu brequei, eu... começou o carro ficar todo louco assim, falei, ixi. A sorte que era de escape ali é boa e consegui brecar sem bater em nada lá. Mas infelizmente, acho que não vai dar pra continuar pra corrida não. Não vai ficar fora dessa agora. É, infelizmente, corrida de endurance, pode ser que dê, não deu, tem que trazer o carro pro box, ainda não chegou aqui ainda. Mas o curioso é que você tinha feito a melhor volta da prova antes da quebra. O carro vinha com ritmo, Qual que, como é que você estava sentindo o carro, como é que estava, vendo os dois primeiros logo à sua frente ali? Então, o meu início de corrida estava meio ruim, porque os pneus demoram muito o nosso carro para aquecer e não dá aquele gripe perfeito. Aí quando foi a conseguir, depois da quarta volta, assim, começou a dar gripe legal, é que comecei a conseguir virar. Só que infelizmente quebrou e não deu para ir para frente aí. Então, pra, bora para a próxima agora aí. É isso aí, Emílio Padrão aqui no portal High Speed Brasil. Pela última vez, o Porsche GT3R vai contornando a curva do museu. Vai ganhando a reta dos boxes, a reta oposta. Vai ganhando a reta oposta, melhor dizendo. Agora sim, a última frenagem ali para o contorno do sacarrolhas. Veja só o drama que ele já tem com relação à luz natural. O Marcel Visconde, já pela segunda do sacarrolha, para trazer com todo o carinho, com todo o cuidado aqui pelo trecho mais sinuoso da pista, o trecho mais manhoso. Vem pela curva da paciência. É a penúltima frenagem antes do título de 2017. Marcel Visconde e Ricardo Maurício vão ser os campeões da categoria GP1. Só mais uma, Marcel esconde, só mais uma pra direita é a curva da vitória, é a curva do título, pra não tirar mais o pé do acelerador até o título de 2017 já apontando na reta de chegada Marcel Visconde teve foi bandeira quadriculada Marcel, Marcel a cronometragem encerra a cronometragem a diz que sim bandeirinha diz que não a bandeira quadriculada não veio a gente fica sem entender nada aqui porque a mensagem veio direto da direção de prova. A comunicação que veio da direção de prova. Duas voltas para o final. A cronometragem acompanhou. A cronometragem abriu última volta. E o Marcel Visconde vem aí acelerando como a corrida não tivesse terminado. Na dúvida acelera. Na dúvida pé embaixo, é como diz o filósofo Milton Serralheiro. Vem acelerando o Marcel Visconde como se a corrida não tivesse terminado. Para mim ela terminou. A cronometragem vai indicando o fim de corrida, vai Vai indicando vitória de Marcel Visconde, Ricardo Maurício e Max Wilson. Vai confirmando o título de Marcel Visconde e Ricardo Maurício na categoria GP1. Agora é a última volta de verdade, a direção de prova e a cronometragem de novo não conseguem estabelecer a mesma língua de comunicação, não tem problema não. O Marcel Visconde vem piscando faróis, agora é a última volta de verdade, o que nos informa a produção da Master KTV. Vem piscando faróis para comemorar esse título. Vem piscando faróis o Marcel Visconde nos últimos momentos da prova. Talvez o erro tenha vindo da cronometragem, então, que agora ele mostra 138 voltas também. Então, talvez o erro tenha sido da comunicação da cronometragem. Vamos ver, vamos ficar de olho na imagem do PSDB. Já é a segunda vez na temporada. Uma, o fim da corrida vem sem ninguém saber. O outro, eles avisam o fim da corrida e a corrida não termina. Agora é fim de prova. Agora tem bandeira quadriculada. Agora tem título para Marcel Visconde e Ricardo Maurício. Os campeões do Dopamina Endurance 2017. Na trinca vencedora com o Max Wilson. Quatro vitórias consecutivas do Porsche GT3 R. E um título para lá de incontestável, para lá de merecido. Para o Marcel Visconde e para o Ricardo Maurício, Marcelo Gomes. Galera, aqui ao meu lado, Ricardo Maurício, Max Wilson, vencedores dos 500 quilômetros no interior de São Paulo, mas campeões também do Endurance Dopamina. Ricardinho, parabéns pelo título, grandes resultados e o título da categoria. O quanto isso representa? Ah, representa um trabalho imenso, uma dedicação enorme aí de toda essa galera, de toda essa equipe da Stuttgart Motorsport. Agradecer ao Max mais uma vez aí sendo meu companheiro de equipe, uma corrida longa, a gente tem 100% de aproveitamento. E em 2013, acho que foi, a gente venceu a etapa de, também de corrida longa da, super, da, TC, da Brasileiro de Marcas em São Paulo, e eu chamei ele como meu, meu companheiro de equipe lá, minha dupla, e mais uma corrida junto com ele aqui. Então, é, 
terceira vitória do Max nos 500 km, título dando para a gente esse final de semana, foi, foi brilhante, acho que a gente tem que dedicar toda essa, essa vitória aí, esse campeonato, essa equipe maravilhosa. É certo. Chegar aqui com, com o Max Wilson aqui, parte do título, tricampeão dos 500 km, não dá para resumir um sábado melhor? Não, o título foi dos meus amigos aqui, eles só me convidaram para comemorar junto com eles hoje, eu vim aqui só ah, participar. Tem um pedacinho, tem um pedacinho, <risos> tem, tem colocar. Ah, tipo. Não, mas como o Ricardo falou para mim, tá primeiro de tudo, correndo de novo com a Porsche, é, a minha primeira corrida com a Porsche foi há 20 anos atrás, mais ou menos, então depois de 20 anos aqui com eles é muito bom. Tá com o Ricardo, que é meu, meu grande amigo, meu irmão das pistas e, e da vida também. A gente aprendeu muito e aprende muito um com o outro nos últimos tantos anos que a gente está junto. Então, dividir um carro com ele é muito bom. E com o Marcel também, que já ganhei outras corridas com o Marcel. Aqui está no dia que os dois conquistaram o título de 2017. É muito bom estar tá aqui com eles. Vamos lá, pega, esperar o Marcel ali, que o Marcel está conversando. Vai cá, Marcel. Foge não, vem cá, chefe. Vem cá, vem cá. Ele está ele tá feliz, é campeão, está feliz, Marcel Muito Visconde. Feliz. Junta aí, vem cá, Ricardinho, vem cá, Max. Campeões, vencedores, Marcel. Não dá para resumir melhor, é campeão, faltando uma corrida. A gente não esperava isso, né? A gente não veio com essa pretensão, mas o carro correspondeu super bem, a equipe trabalhou super bem. Estou muito bem acompanhado de piloto, que ajuda muito a gente a melhorar como piloto também. Né? Eles, o passo deles é alto, sabe? Mas, enfim, estou enfim, muito contente. É, foi uma, cinco corridas, quatro vitórias, um segundo lugar. Enfim, a gente está muito contente. Não sabia que o carro pudesse no primeiro ano, com esse pessoal que anda direitinho, bons protótipos, e pessoal que está acostumado a andar endurance. Fazia tempo que a gente estava... Esperando um campeonato pelo qual a gente pudesse usar o carro dessa forma, enfim, é o que a gente gosta de fazer. Acho que no avançar da idade eu prefiro fazer umas longas durações do que as curtas durações. É isso aí. Então parabéns a todos. É campeão. É o primeiro, é campeão. A equipe da Porsche. Valeu. Galera, aqui ao meu lado o Fernando Fortes e o Fernando Rashi do Protótipo 75. Eles venceram na categoria P2. Senhores, primeiramente parabéns pela vitória. Fortes, eu queria que você falasse desse triunfo, depois do 117 ficar pelo caminho, a vitória na categoria P2. É, então, a gente teve uma quebra logo, acho que oitava no na volta, na suspensão, e foi uma quebra que não tinha como arrumar, então o carro ficou fora. E aí eu ia andar na P2, que você pode andar na P2 e P1, duas categorias que você parar, você pode andar na mesma prova. E aí foi legal porque aí eu acabei acelerando o outro carro, e a gente foi muito bem, acabamos ganhando na categoria, e chegamos em P2 na geral ainda, que com o carro... Mais fraco, vamos dizer assim. Então foi um triunfo em dobro, né? Foi bem legal. Ô, Rach, não posso deixar de perguntar. Grande triunfo, apesar do tempo, apesar do calor, mas veio a vitória. Como que você resume esse sentimento aqui em Velocitar? Ah, graças a Deus, hoje o dia foi perfeito, apesar do calor. Conseguimos manter o carro bem estável na pista. É, grande participação do Fortes hoje para completar o time. E foi tudo maravilhoso, deu tudo certo. Graças a Deus conseguimos terminar a corrida numa colocação legal. Então, parabenizar a todo mundo e agradecer ao Fortes pela você. companhia de hoje. <risos> então vamos lá. Fernando Rache, Fernando Fortes, junto com Henrique Assunção, venceram na categoria P2. Senhores, parabéns pela vitória e sucesso na última etapa do campeonato em outubro, hein? Tem mais uma ainda. Valeu, obrigado. No fundo do Galera, aqui é o meu lado Luke Monteiro, narrador, locutor e viveu mais uma emoção de 500 km aqui em, São, aqui em Velocitar. Como que você resume? Como é que você viu mais essa grande disputa? É irônico até falar em resumir depois de 500 km de corrida, né? É, não, eu exemplifico por mim, mas todo mundo envolvido. É um dia inteiro de, de trabalho, dedicação para muitos, um ano inteiro, vários meses ou várias semanas. E no nosso caso específico, a transmissão ao vivo da corrida e quatro horas de corrida, 
e mais o pré-corrido e mais cerimonial de pódio. Então, assim, é, o dia termina, e para a equipe de vocês, não, eu tenho certeza que não é diferente, o dia termina, sim, com o cansaço físico, mas com a, o restabelecimento mental de todo mundo. Terminar um evento nesse clima, nesse clima de festa, com título para várias equipes, o título da, da Stuttgart Porsche, que mandou na temporada, com quatro vitórias consecutivas e o título antecipado, então, isso tudo faz com que as pessoas esqueçam o cansaço físico, o pessoal que faz o trabalho mais pesado, o um trabalho abraçal, o cansaço físico muito, muito potencializado, mas quando chega o um momento desse aqui, todo mundo esquece que está cansado. Então, valeu demais essa edição histórica, 60 anos de história dos 500 quilômetros de São Paulo, que venham mais 60, que daqui a pouco não caibam mais assinaturas naquele troféu ali, que o troféu seja, enfim, alguma coisa vai ser feita no futuro, né? Mas a história é muitíssimo bem preservada. Você vê ali o troféu, do, o troféu original da corrida de 1957 do Automóvel Clube Paulista. O troféu com as assinaturas, com os nomes de todos os pilotos. Então isso tudo é, dá uma satisfação muito grande. Cada, um, cada pessoa que está aqui fazendo parte desse momento da história. Luke, eu vou deixar você descansar. Parabéns pelo Descanso trabalho, excelente. E a gente se vê nas pistas por aí, se Deus quiser. Seguramente. Pistas é com a gente. Né? É isso aí. Grande abraço, Luke Monteiro. Do Autódromo de Velocitar, Matheus Furlan, para o portal High Speed Brasil. F Promo Racing. Você que sonha em pilotar um Fórmula, agora é a hora. A F Promo Racing, a maior equipe de Fórmula V, conta hoje com 10 carros e uma equipe de mecânicos de alto nível, comandadas por Wilson Fittipaldi Júnior, e vem dar essa oportunidade a você. Entre em contato com Flávio ou Sérgio e venha fazer parte dessa família. Sprint Race, você quer correr numa categoria nacional com equipe única, carros iguais, todos os últimos modelos, câmbio sequencial, motor V6, vem andar na Sprint Race, entre em contato pelo site e fale com o Thiago Marques na Sprint Race. Muito legal, algumas entrevistas ali no meio da prova, Pilotos High Speed se dando muito bem. Fernando Fortes ganhou na categoria P2. O Rob Pérez ganhou na categoria P1. E vitória na geral da Porsche. No, com, pra, ganhou o troféu 20 anos de Stuttgart Brasil, né, que é o nome da, da importadora de Porsche do Brasil. É, dando também a vitória ao Max Wilson tendo três vitórias no 500 km, ele se iguala a Andréa Lara Rezende, o Barbieri, muitos outros pilotos, como um dos grandes vencedores aí da prova, e tanto levou o campeonato o Marcel Visconde e também o pequenininho lá, né, o Ricardinho Maurício, levaram aí o título, parabéns a toda a equipe, parabéns aí a esse campeonato, Agradecer a todo mundo que nos ajudou a estar lá presente, a fazer esse programa especial aqui do 500 km, mostrar é, dois dias de competição, cinco categorias em pista, é, fizemos aí fácil, fácil, pelo menos umas 20 horas de pista, entrevista de imagens, é, cobertura grande até, mas deu para mostrar todo mundo, agradecer o Silvinho Zambelo que nos atendeu lá, é, obrigado por ele ter falado aí é, do meu pai, falar tudo que a gente já viveu, já fizemos parte de lá, hoje não mais organização, mas sim dessa cobertura que mostra a tradição do automobilismo no Brasil, é muito legal. Parabéns a todos os envolvidos, né? ano que vem esperamos que estaremos lá novamente. Agora vamos agradecer rapidinho aqui os nossos apoiadores. Vou começar aqui a agradecer os apoiadores. Primeira mão a Mitsubishi Motors, curta, fanpage, acesse o site e conheça os últimos lançamentos da marca. E muita coisa legal aí. Agradecer também a Escola de Pilotagem Interlagos. Você quer se tornar um piloto? Entre em contato com o Antônio. Vamos ter aí piloto por um dia. E Drive Day lá da Fórmula V no próximo dia 8 de outubro, lá em Piracicaba, então entre em contato. Agradecer também a Peary Dog, você que precisa de alimentação especial, passeio para cachorro, hospedagem, entre em contato na Peary Dog. Agradecer também a High Speed Roast, 
Vocês precisam hospedar o site, desenvolvimento de site, assessoria de imprensa, assessoria de redes sociais. Entre em contato na High Speed Roast. Agradecer também a La Luna Roast. Vocês querem saber um pouco mais sobre é, mídia digital, também desenvolvimento de site ou próprio moeda digital a Bitcoin? Entre em contato lá no La Luna Roast. Fala com o Vinícius que ele vai explicar tudo. Agradecer também a CSN Informática Eventos, vocês que precisam é, fazer eventos, precisa de alguém para cuidar das suas redes de tecnologia, ou vocês que são donos de autoescola e precisam de alguém, e preci... vocês são donos de autoescola e precisam de simuladores, entre em contato com o Cássio na CSN que ele vai poder te atender. Agradecer também o Empório das Letras Interlagos, vocês gostam de livros, vinis e produtos do Mercado Geek? Vai lá, faça uma visita lá para o Léo Tacone, lá no Empório das Letras Interlagos. Agradecer também o Beto Preparações, Beto aí que tá, mexe com carro de rua, carro de corrida, está com dois carros do Opala 250, está fazendo um carro lá para o Old Stock, então você que precisa de carro, alguém fazer seu carro de corrida, entre em contato lá com o Betão Preparações. E lembrando que ele está com três carros para a track dele lá. Agradecer também as equipes de Fórmula 3 e primeiro a Propcar. E agradecer também a Cesário Fórmula. Agradecer também a equipe Juca Motors. Vocês querem correr de marcas. Ou de Fórmula 1600, ele tem carros lá para aluguel, vai dar, já faz parte lá o Ale Pepe lá em Piracicaba, quando corre, corre com ele. Agora na próxima etapa o Giovanni Almeida vai andar lá, é, o Marcos Pimentel lá na Fórmula 1600 está andando com ele. Então, bastante gente legal andando lá no Juca Motors, abraço Juquinha. Agradecer também a Imagic Sainz. Você que precisa de adesivo ou adesivar o seu carro, entre em contato com a Imagic Sainz. Agradecer também a Torgs Racing. Torg teve etapa esse último final de semana aqui em Interlagos. Agora a próxima etapa mês que vem. Entre em contato lá com o Barba. Agradecer também a THR. Você quer começar de um jeito barato no kart? Entre em contato na THR. É, categoria para criança, adulto, idoso, gordinho, magrinho, garota, tudo é, tem categoria lá. Procura lá o Márcio Simão. Agradecer também a Electric Sound. Você que precisa colocar som no seu carro, precisa isofilmar o seu carro, entre em contato lá na Electric Sound. Ele tem loja no Murumbi, tem loja em Cutia. E tem loja também em Alphaville. Agradecer também o nosso diretor de imagem, Guilherme Sato. Você que precisa fotografar ou filmar o seu evento, entre em contato com o Guilherme Sato. Agradecer os sites, em primeira mão, a revista Sport Motors. O site Templo dos Esportes. E lógico, o portal High Speed sempre atualizado com as últimas notícias. E também lembrando, curta as nossas fanpages, se inscreva no YouTube, se inscreva no Instagram, sempre vai estar concorrendo a vários prêmios e também sabendo tudo de novo que está acontecendo no meio da competição e do mercado de montadoras aí. E vocês que querem nos apoiar, entrem em contato aí, está aparecendo. Temos cota para piloto high speed, Cota para pessoa física, pessoa jurídica, você que quer vir colaborar com a gente, escrever no portal ou às vezes quer ajudar nas gravações, entre em contato aqui com a gente, vamos dar um jeito de encaixar vocês aqui. Esse é o Raio X Garage número 112, espero que vocês tenham gostado, eu sou Pedro Rodrigo aqui para o portal High Speed para High Speed TV. Sempre lembrando, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar todos os nossos vídeos. Lembrando que amanhã temos Alucinados por Velocidade com Matheus Furlan. Até lá, tchau, tchau.
Asfalto de borracha quente Velocidade tá no coração da gente 